can you hear me? Good. Can you hear me? Okay. Um, so, okay. uh, my PhD is, is interdisciplinary, so that means mein I'm Doctor ist interdisziplinär zwischen der Wirtschaftsfakultät und Informatik. Und ich kann alles, aber kein, 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 ich bin kein Spezialist irgendwo. Und wo ich heute darüber sprechen werde, ist äh, digitale Werbung wie es funktioniert und was nicht funktioniert und wie wir ändern können, was wir äh, zusammen, wie wir äh, Kunden und, äh, und äh, Produkte zusammenbringen. Das Internet wurde das ähm, Nervensystem des 21. Jahrhunderts genannt von Cory Doctorow. Und der, der Zugriff darauf ist äh, frei oder, ähm, oder unterstützt. Und ja, das ist aber äh, oder unterstützt durch Werbung, wie ihr alle wisst, also eine 500 Billionen äh, schwere Industrie. Milliarden. Uh, was to, uh, yeah. to, to get brands so, to yeah. be able to be trusted. Um, um, and by placing an ad in a newspaper. Uh, ja, durch uh, Werbung Google in der Zeitung zu schalten oder oder ja, wollten sie halt um, Sicherheit herstellen und um ja, die Kunden können sich, können sich darüber ausdrücken, wenn sie ein Produkt kaufen und das hat aber mit der Internetwirtschaft nicht so viel zu tun. Das ist zielgerichtetes, zielgerichtete Werbung. Und die Idee dabei ist, wenn man was über ein Individuum weiß, dann, äh, dann äh, macht man die Werbung so passend, dass sie halt das auch kaufen wollen oder kaufen können. Und das sind ungefähr 20 Prozent der Werbeindustrie, digitale Werbung. Und also die das macht etwa 90 Prozent aus von der Finanzierung von den großen Internetunternehmen. Und äh, hier haben wir die äh, Verkäufer, die Sachen anbieten auf der einen Seite und die Konsumer äh, und Käufer auf der anderen Seite. Und die Verkäufer haben äh, Marketingfachleute, die versuchen, Sachen zu verkaufen und die gehen zu den äh, Werbetreibenden, zu den Werbespezialisten. Ähm, die Werbung machen und das ist die, die, ähm, die Nachfrageseite und die dann automatisch bezahlen dafür für den, äh, für den Werbe Werbeplatz und in so einem äh, Werbenetzwerk wird der gesamte verfügbare Werbeplatz ähm, verkauft und äh, dafür gibt es dann einen äh, Marktplatz mit Auktionen und die Leute, die das veröffentlichen, die Publisher, die können irgendeine Webseite, die mit die Werbeplatz haben und äh, die bedienen dann die Supply-Side-Plattform und also die Nachfrage und die, ähm, die Supply-Seite. Und das hier, das richtet sich danach, was bekannt ist darüber, was über die Besucher der Seite bekannt ist. Und dann kann eine ganz zielgerichtete Werbung gemacht werden. Und zum Teil gibt es da dritte Parteien, die diese Daten erheben. Und die Idee ist, dass je mehr man weiß über die Zielgruppe, desto wertvoller ist dieser Werbeplatz. Und so sollte das in der Theorie funktionieren. Und die Frage ist, funktioniert das in der Praxis auch? Und nur aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Und das ist nicht so ganz klar, ob das tatsächlich funktioniert oder wie gut es funktioniert. Und 44 Prozent der, der Werbung wird überhaupt nur auf diese Weise gezeigt. Und, äh, und das ist oft nur für eine Sekunde sichtbar oder so. Und die restlichen 56 Prozent ähm, könnte blockiert werden durch Adblocking-Software oder sowas. Und dann gibt es auch noch Sachen wie Clickfraud und Betrügen durch, durchklicken. Und es gibt äh, 
ähm, da werden äh, falsche Mausklicks generiert, ähm, um die zu betrügen und möglichst viel Geld dafür zu kriegen. Und dann ist auch noch die Frage, ob das Profiling auch wirklich genau ist. Manchmal ist es wohl ganz gut, aber in vielen, in vielen Fällen ist es einfach nicht so genau. Und äh, ich habe mal den Ad Preferences Manager von so einem Netzwerk gesehen und die glauben, ähm, ich bin ein Vater, ich habe zwei Kinder und ich habe einen, äh, einen Hund. Und soweit ich weiß, ist nichts davon wahr. Und je, alle, alle zielgerichtete Werbung, die, die auf mich abgezielt ist, ähm, funktioniert dann nicht und ist nicht richtig. Und vielleicht, vielleicht gibt es Fälle, in denen die... Äh, Vielleicht gibt es Fälle, in denen das relevant ist, in denen das funktioniert auf diese Weise, aber das ist äh, eigentlich, denkt man, das ist gut für Verbraucher, weil, das, weil man die relevantesten Anzeigen kriegt, aber auf der anderen Seite gibt es trotzdem ganz viele Probleme damit. Und das erste ist äh, Überwachung. Und äh, die Industrie macht es sehr wertvoll und äh, unterstützt es und äh, ermutigt dass das viel gemacht wird. Und viele Leute, die hier auf dem Kongress gesprochen haben und äh, können viel besser hier, viele Leu andere Leute auf dem Kongress können viel, können viel besser über die Gefahren von Überwachung sprechen als ich. Und das Problem ist die Benutzung dieser Infrastruktur für die Verbreitung von Malware, von Schadsoftware. Und äh, warum würde man... Äh, den Computer hacken, wenn man einfach den Zugang zu diesem Computer kaufen kann. Und deswegen können die Marketing-Infrastructure kann einfach benutzt werden, um diese personalisierte Phishing-Attacks über eine Werbeanzeige gemacht werden. Und wenn man da draufklickt, dann äh, bekommt man einfach schon die Phishing-Software. Und es gibt sehr viel, sehr viel persönliche Daten, die einfach rumschwappt und es ist ganz schwierig zu vermeiden, dass es in die falschen Hände gerät. Zum Beispiel ein ein Datenhändler könnte vielleicht einfach ähm, Daten über die Verbraucher verkaufen und eine ein vietnamesische Firma hat irgendwie eine große Menge an persönlichen Daten gekauft und äh, solche Sachen können passieren. Und das ist die, das Problem mit der Personalisierung generell und das ganze System zielt darauf ab, Daten zu personalisieren. Aber was die, was ist die ähm, das scheint einfach sinnvoll zu, zu Ingenieuren in Silicon Valley, kommt es gut vor, das zu machen und praktisch das zu machen und, und was für den einen Personalisierung ist, ist für den anderen Diskriminierung und man weiß nicht, wie es gemacht wird und man kann die Algorithmen nicht untersuchen, die hier benutzt werden und wir glauben, wir haben hier ein Problem. Und es gibt noch ein interessantes psychologisches Problem hier mit der Personalisierung und wenn man zu viel davon hat, dann, dann wird das dann kriegen Leute einen Riesenschreck und, und äh, es gibt Parallelen hier zur Forschung, der in äh, Robotik gemacht wurde in den 70er Jahren und die haben herausgefunden, wie äh, Leute reagiert haben auf Roboter, die menschenähnliche Eigenschaften hatten und haben gedacht, haben festgestellt, dass äh, einige menschliche Features bei Robotern äh, führen dazu, dass die Leute besser interagieren damit, nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann kommt dieses Tal der Unheimlichen, das Uncanny Valley und das wird dann eher erschreckend, wenn die fast menschlich sind, aber nicht ganz menschlich. Und einige Marketingfirmen äh, machen sich Sorgen, dass es einen ähnlichen Effekt gibt hier bei, diesen, bei der Personalisierung von, von Werbung, von Marketing. Und äh, was ist die Lösung? Und ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten hier einfach ähm, Leute, die was brauchen, zusammenzubringen mit den Firmen, die diese Bedürfnisse erfüllen können. Und ich habe hier einige verschiedene Ideen, die vielleicht hier nützlich sein könnten. Die erste ist, äh, wie große Organisationen einfach Sachen kaufen. Die sitzen nicht an einem Computer und, und warten auf, auf zielgerichtete Werbung und klicken dann da drauf und so, sondern die haben einfach äh, Beschaffungsabteilungen, deren Aufgabe es ist, äh, Request for Proposals, also Ausschreibungen eigentlich auszuschicken, wo genau drin steht, was sie brauchen und mit verschiedenen Kriterien, die sie haben, die internen, internen Richtlinien entsprechen und ethische Richtlinien. Und dann müssen die Anbieter einfach darauf reagieren und Angebote abgeben. Und die, die Anbieter sind in Konkurrenz miteinander, um diese Dienste anzubieten. Und diese Art Infrastruktur könnte für Einzelpersonen auch funktionieren. Es gibt hier einen Service, der heißt Flubit. Und da, wenn man was kaufen möchte, dann der Preis gefällt einem nicht und dann postet man es in diesen Dienst rein und 
nach einiger Zeit bekommt man dann Angebote von Firmen, die das äh, selbe Produkt haben mit äh, einem anderen Preis und mit einem besseren Preis und die stehen hier auch in Konkurrenz miteinander. Und äh, dann gibt es noch ähm, Project VRM von Harvard, Vendor Relationship Management und äh, die nennen das hier Intent Casting, also die, die Konsumenten reagieren nicht nur auf die Anzeigen, sondern die, äh, die Marketers, die Marketer, die Marketingleute oder die Leute, die es verkaufen wollen, die Anbieter, die reagieren eben auf die Angebote oder auf die Nachfrage der, der Verbraucher. Und ähm, als Verbraucher habe ich doch immer noch einiges ähm, an Macht im Markt. Und äh, was mir noch mehr Macht gibt, ist einfach, wenn ich diese Nachfragen sammle und äh, mehrere zusammenbringe. Wenn ich ein bestimmtes Gut brauche, dann kann eine, eine, ein Mittelsmann viel mehr, viel mehr Macht geben. Und das funktioniert zum Beispiel für Energie und äh, hier gibt es Möglichkeiten, ähm, da gibt es äh, öffentliche Einrichtungen oder militärige Einrichtungen, wohltätige Einrichtungen und Kirchen zum Teil und äh, die helfen einfach äh, einen besseren Stromanbieter zu finden. Und die großen Energieanbieter, die vier großen in Großbritannien, versuchen auch äh, über den Preis äh, die Kunden zu finden über den niedrigsten Preis. Und äh, das ist keine neue Idee. Es gibt es eigentlich schon ganz lange. Während der industriellen Revolution haben äh, Arbeiter sich zusammengetan, um äh, eine bessere Verhandlungsposition gegenüber ihren äh, Arbeitgebern zu haben. Und sie haben das Gleiche gemacht, um äh, normale Haushaltsartikel zu kaufen. Und äh, die waren dann eigentlich Großhandelsgesellschaften, um äh, das besser zu organisieren, wie wie die Güter gekauft und gemacht und hergestellt und verteilt wurden. Und äh, abschließend habe ich noch äh, etwas, wo man auch darauf achten muss, das sind Zusicherungs- Verträge, in denen Wirtschaftswissenschaftler diese Idee beschreiben, dass äh, es ganz viele gibt, die, ähm, die versprechen, ihr Geld äh, in das Projekt zu stecken und wenn viele andere das auch noch machen, dann, dann weiß man schon, bevor man überhaupt anfängt, das Produkt zu entwickeln, dass es äh, die Nachfrage gibt für dieses Programm. Und äh, Andererseits, später könnte man es sonst nur durch die Käufe feststellen, dass es diese Nachfrage gibt und so kann man das schon vorher machen. Und das ist diese Pre-Order-Economy, dass man Sachen bestellt und schon bezahlt, bevor es sie überhaupt gibt. Viele von diesen Mechanismen und diesen Werkzeugen sind, dass sie vom Käufer ausgehen und die setzen die Kriterien fest und nur wenn wirklich ein Verkauf stattfindet, dann gibt es einen direkten Kontakt zwischen dem Anbieter und dem Käufer. Und diese können auch benutzt werden, um die Werkzeuge, die Überwachungswerkzeuge, die jetzt von den Marketingleuten benutzt werden, den, diese den, den Käufern zurückzugeben. Und es gibt, gab eine Kamp Kampagne in den UK, in Großbritannien, die an ethische Banksysteme und ethische Bankverfahren Ging. Und äh, da haben die Leute versucht, ihre Banken zu ethischerem Verhalten äh, zu bringen und an, haben dann gesagt, sie würden dann an einem bestimmten Tag äh, zu einer anderen Bank gehen und haben damit die Banken dazu gebracht, äh, sich ethischer zu verhalten. Also das fehlende Stück hier ist die Möglichkeit, alle diese Dinge dezentralisiert zu machen. Und die Anbieter von diesen Diensten sind einzelne Organisationen, die machen ihre eigene Software, die sammeln die Nachfrage und bringen die zusammen und arbeiten in bestimmten Industrien. Und es ist kein Modell, was wirklich auf den ganzen Markt skaliert. Und was hier gebraucht wird, glaube ich, ist ein dezentralisierter dezentralisiertes Verfahren. Und die Idee wäre, dass man ähm, anonym sagt, was man will und was man braucht. Und zum Beispiel von einem, von einem Laptop, ich will, brauche einen bestimmten Laptop, Laptop ich möchte äh, ein bestimmtes Betriebssystem haben und ich brauche keinen bestimmten, keiner bestimmten Firma zu vertrauen. Und da können die dann zusammengeführt werden zu einer Allianz von Leuten mit, mit ähnlichen Bedürfnissen und die und die Anbieter können dann äh, in dieses Netzwerk gucken und gucken, äh, was gebraucht wird und äh, Angebote abgeben, um diese Bedürfnisse zu erfüllen und wenn sie das wollen. 
Und dann äh, kommt der Verkauf zustande. Hier ist eine Möglichkeit, wie das ganz grob funktionieren könnte. Und es gibt Leute, die dezentral dieses machen. Und einer ist hier und das ist Florian Kletofer, sitzt hier drüben und äh, können mit ihm sprechen, äh, wenn ihr wissen wollt, wie das geht. Das heißt Web of Needs. Der Sinn der ganzen Sache ist, dass es eine bessere Möglichkeit ist, ähm, An Angebot und Nachfrage ähm, zusammenzubringen in der digitalen Werbeindustrie. Und ich finde, es ist ein besserer Weg, um äh, die Konsumentenmärkte zu organisieren. Zum Abschluss würde ich das gerne in einen breiteren Kontext stellen. Es gibt diese, diesen Mythos des, der, der Stärkung des, des Konsumenten, dass er frei, frei entscheiden kann, was er macht und so. Das, ja, basierend auf den, auf den Möglichkeiten zu entscheiden. Und ich glaube, das ist ein Mythos. Es das funktioniert nicht wirklich so. Wir dachten, wenn es, als das Internet groß wurde, wurde, dass es immer besser werden würde, dass der Konsument mehr Möglichkeiten und mehr Entscheidungsfreiheit haben würde. Aber es gibt einfach so viel Informationen, das funktioniert einfach nicht so und wir bekommen halt Werbung, aber wir äh, sind gar nicht so frei im Entscheiden, wie wir vielleicht denken. Und wir brauchen Transparenz von den, von den Anbietern, das nicht auf Konsumerdaten basiert und das nicht darauf basiert, ähm, dass man die Konsumenten überzeugen will, etwas zu kaufen, sondern dass man halt wirklich auf die, äh, die, die, die Bedürfnisse der Konsumenten eingeht und sie als, ihr, als, sie als Individuen mit Werten und Rechten betrachtet, äh, betrachtet, aber nicht als, nicht als, äh, ja. Und äh, jetzt gibt es noch Zeit für Fragen. So, wir sind etwas vor der Zeit fertig und jetzt noch Zeit für, für Fragen. Und es gibt nur eine Frage, bisher, Mikrofon 1. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Erste Frage, du hast von äh, Werbung gesprochen, die ein Produkt bewerben, aber was ist mit Werbung, die eine Marke bewerben? Ähm, unsere Firma baut wunderbare Autos. Und das ist eine interessante Theorie, dass diese Art der Werbung viel wertvoller ist. Und äh, das zielgerichtete Werben ist äh, viel billiger, eine bestimmte Person. Man braucht keine große Firma zu sein, um das zu machen und viel zu investieren, über eine lange Zeit zu investieren. Und vielleicht sollte man meinen, dass äh, zielgerichtete Werbung ist ein Zeichen, dass es gar nicht so gut funktioniert. Und die Leute würden vielleicht eher interessiert sein daran. Im Allgemeinen denke ich, Werbung für eine bestimmte Marke sind da etwas ganz anderes und brauchen keine Überwachung. Und die sind auf, auf großen Anzeigetafeln. Actually, next question okay. was on another microphone. Die nächste Frage ist an einem anderen Mikrofon, Mikrofon 2. Eine Frage. Ich sehe wenig Werbung, die der nächste Schritt ist, wenn man ein freies Spiel hat auf dem iPad und die enthält Werbung für das nächste freie Spiel, das nächste kostenlose Spiel und äh, dann wird das immer Meta auf immer höheren Ebenen und, und diese verschiedenen Ebenen der Werbung, was ist also, du sagst, ich kriege ein freies Spiel und habe dann darin dann Werbung für ein anderes freies Spiel, ein anderes kostenloses Spiel und das geht immer so weiter und, und ich denke, da, dafür braucht man keine Überwachung, denn alles braucht man, das, was man wissen muss, ist, dass diese Person das Spiel spielt und es sind nicht so viele negative Auswirkungen, aber 
denn du hast gezeigt, dass du an dem Spiel interessiert bist, indem du es spielst. Ja, Mikrofon 4. Und ich ich gucke mir keine Anzeigen an, weil ich einen Adblocker verwende und ich äh, habe das schon seit zehn Jahren oder so benutzt und, und so. Also ich weiß nicht wirklich viel darüber, aber was komisch ist, manche Leute sagen mir, ich habe diese Anzeige gesehen und ich habe das angeguckt und das ist ganz komisch und äh, oh, das ist ein neues Produkt und es ist tatsächlich nützlich und, äh, und die, die schieben mir nicht diese Anzeigen unter, aber manchmal gibt es da doch nützliche Informationen und das ist irgendwie komisch. Das heißt, wenn wir das umdrehen, das heißt, was du vorgeschlagen hast, ist, ähm, es, da gibt es einen Informationsfluss, der, der fehlen wird und persönlich denke ich, dieser Fluss der Information ist völlig nutzlos, habe ich gedacht, aber es hat sich herausgestellt, dass es nicht völlig nutzlos ist. Also wenn die Frage ist, ähm, wie finden wir heraus, dass es neue Produkte gibt, und wenn es nur äh, über diese Anzeigen geht, dann, dann äh, könnte das stimmen. Und es gibt, ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, Sachen über neue Produkte rauszufinden, dass es die gibt. Und da, es gibt Blogs von, von anderen Leuten, und die darüber schreiben und sagen, hey, das ist ein tolles Produkt. Und äh, das ist eine, eine unparteiische Quelle dann. Und es ist immer besser, einer, einer unparteiischen Quelle zu vertrauen als, als dem Verkäufer. Und, aber ich glaube, nur eine Frage pro Person. Die nächste Frage, wie dann vier. Danke. Um, ich denke uh, über ein Experiment nach. Und da ging es über Kaffee. Und da haben gefragt, was für Kaffee die Verbraucher wollten und welche Röstung oder schwarz oder stark. Und wenn sie dann das äh, dann probiert haben und äh, in Wirklichkeit wollten sie alle milchigen, äh, mild, milden Kaffee. Und wenn Firmen sich das angucken, Glaubst du, dass, dass sie den, den Meinungen der Verbraucher überhaupt trauen, wenn sie wirklich gar nicht eigentlich wissen, was sie wollen? Und ich glaube, wir wissen selber nicht genau, was wir, was wir wollen und wir machen keine optimalen Entscheidungen. Wir treffen nur suboptimale Entscheidungen. Aber ein Teil davon ist, ähm, dass ich selbst merke, dass ich selber inkonsistent bin und, und dass ich feststelle, wann das, was ich will, was anderes ist als das, was ich denke, was ich will. Und, äh, und äh, es ist vielleicht nicht gut, diese ganze Geschichte in der Hand derjenigen zu lassen, die wollen, dass ich Sachen kaufe, sondern dass ich, und ich vielleicht Sachen ändern will. Wenn ich aufhören will zu rauchen, zum Beispiel, ja, ich weiß, dass ich aufhören will zu rauchen und ich trotzdem rauche ich weiter, aber ähm, obwohl ich Zigaretten eigentlich nicht mag. Und das ist ähm, ein Konflikt zwischen der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und dem Willen. Ja, vielen Dank für den Talk. Wenn mehr und mehr Kollektive kommen und äh, große Macht kriegen im Netzwerk, dann äh, bin ich sicher, dass die Industrie mit einem tollen neuen Business Model kommt und äh, das auch nutzen wird. Und äh, hast du darüber nachgedacht, was äh, was für ein Business Model da kommen könnte und ob wir da Angst vor haben sollten. Ja, ich glaube, Sie sehen das schon und es gibt hier ein Problem für Verkäufer und ein Großteil der, der Werbeindustrie äh, wird einfach sterben und, und untergehen, wenn das passiert. Aber aus der, aus der Sicht des Verkäufers ist äh, das ist ganz wichtig und, und gut, weil sie nicht so viel für Werbung ausgeben müssen. Und das ist doch gut. Auf der anderen Seite, wenn, ja, dieses, äh, diese Möglichkeit, den Energieversorger zu wechseln, das haben ganz viele gemacht. Und die Energiefirmen hatten eigentlich gar keine Marketingabteilung, kein, kein Etat für Marketing. Und auf der anderen Seite, hier ist eine tolle Möglichkeit für die Wirtschaft, dieses Modell zu benutzen, 
und äh, brauchen nicht mehr so viel digitale Werbung zu machen. Internet. Wir haben jetzt eine Frage aus dem Internet. Was denkst du über Wunschlisten, die von Verbrauchern gemacht werden? Ist das eine gute Idee? Ja, das ist schon eine, eine brauchbare, ein brauchbares Modell. Amazon hat das und ich glaube, es ist eine ganz gute Idee. Äh, Im Moment ist das natürlich noch sehr zentralisiert, aber ich, wenn ich ein Wunschlistenmodell hätte, habe hab nur einen, bei einem bestimmten äh, Verkäufer, dann äh, trifft das ja nur, profitiert davon nur dieser Verkäufer und, und andere nicht. Und, und wenn ich meine Wünsche zusammenführen könnte und vergleichen könnte mit, mit anderen Leuten, dann wäre das auch gut. Mikrofon 1. Also du hast über äh, Sammelkäufe gesprochen, was für den Energiemarkt jetzt äh, populär ist, aber früher gab es die, die, neue, die neue Wirtschaft, die New Economy in 1990 und da äh, gab es auch sowas für, für Kameras und äh, ein Vermittler hat die, die Anfragen äh, gesammelt und wenn er zehn zusammen hatte, zum Beispiel zehn Kameras, dann hat er den weitergeschickt, die Anfrage und das ist einfach verschwunden. Aber warum? Was war das Problem? Und ähm, wird das genauso passieren jetzt? Wird das auch verschwinden? Und, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht. Und äh, erfolgreich war das bisher in der, in der Grundversorgung, zum Beispiel bei Energie oder so. Die, aber die Leute müssen einfach die ganze Zeit jedes Jahr ihre Bank benutzen, das ganze Jahr über. Und, und wenn man äh, so oft so oft äh, diese Entscheidung treffen muss, dann denkt man, vielleicht sollte man das einfach effizienter gestalten. Aber bei einer Kamera äh, muss man das nicht muss man diese Entscheidung nicht so oft überdenken. Und dafür ist es dann vielleicht, vielleicht schwieriger äh, bei diesen Sachen. Und äh, bei der Kamera hat, hat man natürlich auch die, die unmittelbare Befriedigung, dass man gehen kann und eine Kamera kaufen einfach und sie dann hat. Ja, aber Leute geben Geld aus bei Kickstarter und äh, aber ganz viele Projekte auf Kickstarter werden einfach äh, nicht finanziert und äh, viele Leute äh, stecken ihr Geld da ja, trotzdem rein. Next question is on microphone number two and Mikrofon Nummer zwei jetzt. All Aber wir haben vielleicht nicht genug Zeit für alle Fragen. To, uh, also ich versuche mich kurz so zu fassen. Ähm, ja, um Konsumer ermächtigen ist immer eine, eine gute Idee. Aber du hast gesprochen über die über die Vorlieben von in Qualität und so bei, bei Produkten. Aber es gibt auch die ethischen und moralischen Werte, die eine Rolle spielen und politische Richtungen, die wir auch in unseren Käufen ausdrücken wollen vielleicht. Und natürlich gibt es hier äh, die Möglichkeit, hier die unsere Macht zu, zu kombinieren durch unsere Käufe. Aber wie könnte es funktionieren, hier Transparenz zu erzeugen auf der Anbieterseite? Und die, die machen das, die Anbieter erzeugen hier ihr Image, wir, wir machen die Welt besser und, und so. Und wie, wie kann man das machen, dieses Problem lösen? der Informationsasymmetrie mit dem, zwischen dem, was der Verbraucher weiß und dem, was äh, die, eine Gruppe von Leuten glaubt, was sie glauben. Yeah. Offene Daten, offene äh, Logistikdaten und es gibt Firmen, die damit arbeiten. Und, aber ich stimme dir zu, dass es da viele Asymmetrien gibt. Aber ein Modell, das es zum Beispiel gibt, äh, ja, wir, wir arbeiten nur mit denen, die, die dafür auch ähm, Indizien, Indizien bereitstellen oder und Verbraucher, Verbraucher können sich da können danach gehen, aber es gibt nicht immer genug. Äh, man kann sich nicht immer darauf verlassen. Und ja, die eine Kampagne, die hat halt viel, viel äh, mit den Banken, die Kampagne hat ja halt viel äh, eigene, eigene Recherche betrieben. Mikrofon 4. Ich will mal provokativ sein. Hast du äh, schon so Business, also wirtschaftliche Modelle gesehen, die auch dann auf großer Ebene halt funktioniert haben? Oder? 
Also so, ja, so Sammel, Sammelbestellungen und so, die gibt, sind ja jetzt vielleicht eher bei den, bei den so wird ja jetzt eher von den Social Net Networks betrieben. Und, und ja, das ist jetzt ja vielleicht eine komische Perversion von Sammelbestellungen, weil auf Kickstarter nicht alles angenommen wird und sehr stark kontrolliert und zentralisiert ist. Und ja, wie, wo glaubst du, wo das hingehen wird und was ist die Rolle der, der Zwischenhändler, wie zum Beispiel Kickstarter? Ich glaube, dass äh, die Zwischenhändler, wie zum Beispiel Kickstarter auch, ähm, ja, Marken sein müssen, die halt bekannt sein müssen und kommen, also Verbraucher müssen sie kennen. Und ich glaube, bis, für, für, bisher muss es auch erstmal zentralisiert sein und damit es halt wirklich skalieren kann, ähm, muss es dezentralisiert werden, früher oder später. So, leider sind wir jetzt mit der Zeit am Ende. Vielleicht gibt es noch einen anderen äh, Raum, bei dem ihr die Diskussion fortsetzen könnt.